はようございます。今日の予定はこれからテックアートの本社にちょっと行っていきたいと思います。テックアートの本社は昨日行ったポルシェミュージアムとかポルシェの本社のもうすぐ近くみたいなんで車で移動して行ってきます。まあ、ポルシェのチューナーでもいろいろ大きいとこからちっちゃいところまでいろいろあると思うんですけど間違いなく多分チューナーの中でやってることだったりだとかまた規模だったりとかっていうのもおそらくナンバーワンじゃないかなっていうにわか知識で触りだけ喋っとくと30年以上の実績と経験があるチューナーでございます、まあ、普通の大衆車からしたらもうポルシェって十分特別な車であるんだけどもそのポルシェでもさらにその個性とか独自性を求める人たちに向けてまあ、内装外装あとはそのチューニングの部分だったりでもう本当に無限大に、まあ、自分仕様の車を仕立てられるっていうということをやってる会社ですねで行ったことはないんですけど結構いろいろ話を聞くんでかなりすごいらしいですどこまで撮れるかわかんないんですけどちょっと撮っていきたいと思いますすごいよねだってテックアートって1987年からだから930から存在してるんだよわーなんかもう間もなく9時になるのにこの太陽の低さなんか朝6時みたいなこの辺あテックアウトだうわー到着いたしましたテックアウトにわすごいすごいすごいすごいすごいこれもしかして借りられるやつボンネットすっげえフォージとカーボンの GT3 だこれ売ってますそれが本当にはいスペシャルオファーって買わないかって来ましたマジかこれ売り物みたいですすごいこれ欲しい人はじゃあボンドグループまで連絡くださいはいすごいこれちょっと外でうろうろしてばいいね中ちゃんと挨拶しよう<笑>ちょっとあたりちゃんと撮らせてもらおう,う GT ストリートあるついにテックアート内部に潜入いたしましたはいすごいこんな感じになっていますすげええ内装ってそんなにかうわっこれシーツかも全部フルカスタムされているえこれもだからあれだよね車を送ればできるんだよねかもうこっちで作って持ってくるかええー、だからやりましょうコンプリートかねえフロアマットもねえー、っと今から992のコンプリートカーを、えー、見てもらえるそうですちょっと行ってみましょうファーストのものを見つけたフロントスポイラーですこちらのものは一つのモルティピースパーツどういうこと You have the possibility only by painting in different colors to get out a completely different look yeah. from the car. So we have here the splitter. It's like a, a floating design. So if you stay three steps away from the car. Floating design. Yeah. Be careful. You can paint this in silver, red, blue, as ever you want. And um, the basic as well. So we have uh, five pieces. Overall, only for the front spot. Then the same thing we have here with the arrow wings. These are also two pieces. That means that you can also choose whether you want to paint inside or outside. And also you can get out a completely different look from the front mask. So for example, if you paint this here in gold, yeah. it changes completely the look of the front. We have here this air outlet cover. Yeah, it's an add-on part. Add -on part. ここは使わないらしいです。スポーツデザインここ一応。あ、そうなの。ここの下とあここ,ここ下。ここはもうグリルの形が違うから。そうそう。Yeah, yeah, also a trim part here where you can paint in a different color. So if you turn to the side of the car, we have here the side skirts in a let me say different way as we had done it before. We want to get out more aggressive optic. 
that was the reason why we made this also in multi-piece parts so that you have here the outer part with this little wing here that you also can paint in custom color. First of all we have the roof spoiler, also in a complete different way as you know before. Now we have the, the flat one, so we have, uh, um, yeah, we adapted the design of the wing and also from the brake light which has the 992 here in the middle section. We adapted this design to the roof spoiler as well. Brake light is moving on the brake light? Ah, yeah, spoiler, so. But the roof spoiler and the press line are connected. And maybe you know that there is a background why Porsche made this part as you can see here. You have one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. So nine, eleven, or nine, nine, two. Yeah. That's the background. Then we have here the most impressive part of this car, the rear wing 2, which consists of a lot of parts you can also um, paint in different ways. The air cooling, um, you can paint it just here in black or in gold, or whatever you want. And as well also the profile of the wing. This is a separate part, this is a separate part. And uh, really interesting is here our transparency material we are using here for the rear spoiler. And there you get a really interesting look because if you go two three meters away from the car, you get also the, the floating design. We are not expecting that there is a um, mounting or uh, That was the reason why we choose uh, transparency material that you will see in the floating. And then the rear we also have here the air winglets, which is an add-on part. Because in the standard optic you have here a lot of black plastic parts. And that was the reason why we made this part to get out a more real optic like a turbo car and so we made this and also we have an, a rear diffuser and you also can paint these parts in a different color because it's also single parts so that means you have here the basic part and then you have here the fins as a special extra part to paint yeah like plastic we made it black glossy yes for the overall looking for the car to get it more high quality looking yeah. and uh, the, the whole concept behind what we have done here to this car was to, to create like a GT car yeah. but combine the, the daily usable with the track optic design yeah. so that was the reason why we had done it in this way and you also can um, order a small burn lip at the rear which is called rear yeah. spoiler one it's also possible for all customers who are not really Familiar with uh, like a big wing in this way. We use the same uh, tire sizes as the OEM. Yeah. So you have not to buy separate the uh, tires. And also we have mounted the lowering springs. If you have the standard chassis, the lowering is 40 millimeters. If you have the sport suspension, uh, you have uh, 30 millimeters. And if you have the sport suspension plus from factory, you have 20 millimeters lowering of the car. Uh, also mounted our sport exhaust system. Yeah which will be available in two versions, uh, titanium and stainless steel. The titanium one is 40% lighter than the stock exhaust. So this is the tech -out version and this is the stock version. Came to the interior stuff. <laughs> so there you can see a combination of what we have done to this car consisting of uh, leather, also of uh, fabric, wool, it's the same high quality stuff yeah. used in the Royal Benz interior. Super. <laughs>
、アルフベンツで使ってる素材と同じ素材で本当にあの高級カーブル。And in the interior, it's where for a lot of possibilities. You also see the embroidered logo in the middle center cover. Yeah, the tech up logo.、Um, we also can do here the entry guards in in, in、uh, carbon fiber illuminated. Also, if you want with your personal name, name or logo or whatever you want on it, so that's all possible for us. There are no limitations. Last but not least. Aluminium pedals with the full breast. Also nice accessories. That's the reason why you are here. Bought this. Wow, いいねファブリックだとなんかいいすごい。こうもうレザーのハンドル質感がもうなんかねすごい。後で触ってこれ。すっげえしっとりしてるハンドルが。すごい。もう本当にね、なんかすごいな高級家具とかなんかブランドもののバッグとかそういうレベルなんかこう手触りとかなんかこういう細かいところの仕上げとか。いやすごいよこの車。すごい。これ布いいよ。おしゃれ。おしゃれだし、なんかこうまたレザーと違ったこう質感。結構さ、しかもレザーとかだと滑るとかって。でもこれだったら全然。いやーもうちょっと全部自分仕様に塗りたくなっちゃう。すごいです。フラットの調整も。どうなってるのこれ？あ、こっちレザーで何何何？こっちがレザーで？わ、こんなコートになってる。わあ、ちょっと意味がわかんないもう。すごすぎて。<笑>すごい、すごい車だぞこれは。すごいです。そしてハンドルがめっちゃしっとりしてんだよ。ああ、わかります。こういうし、いいレザーってこうね。めっちゃきめ細かい感じで純正と同じように使えるところがすごいですねそうだ引っかかったりとかないしないそれもここもまたしっとりしててえうわーここもすげえ超しっとりしてるベントレーってマジ触り込むってやつだよね全て触りたくなっちゃう、うん、コンチ GT も触り心地だよこれコンチ GT もあのスイッチとか質感すごかったあれのもうレベル。It's all homologated and all been tested. So. ちょっとここから離れないといけない今白のパナメーラはディーラーから運ばれてきたナンバーなしの土新車です。でなんかこれから今日だって言ってたっけ？なんかお客さんが打ち合わせして全部お客さん仕様に仕立てて作るみたいです車を。本当にだから車をもうあらゆるところまでそのカスタマーの要望に応えて全部オーダーメイドで仕立てられるっていうそういう会社です。勘違いというか誤解というか。エアロとかタイヤホイールのイメージが先行してたんですけど。
っていうのはそういう感じじゃなかったです顧客の要望に応えて車を全部一から仕立てられる会社っていうそれにプラスアルファしてマイアロとかタイホイールとかマフラーとか、まあ、そういうのもありますよっていうあんまり奇抜なホイールを作らない理由が分かりますそうだねだからもう本当にチューナーうんいやすごい会社です本当に。